Goedemorgen allemaal en baie welkom bij van ochtend se eredienst. Het is een wonderlijke voorrecht om allemaal van jullie van ochtend ook hier bij jullie eredienst te verwelkom. Broers en zusters, ons gaan van ochtend se eredienst begin. Ek gaan vir ons die foto met die seen uitspreek en daarna zal ons dan voortgaan met die rest van die eredienst. Kom ze raak net so oomlik rustig en dan ontvang ons ook die seen van die Heere. Die Heere sê, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vast, met my eie hand red ek jou. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Broers en sisters, soos wat ons hier vanochtend by mekaar is, weet ons elkeen wat in ons harte aangaan, ons weet wat in ons gedagtes aangaan, ons weet dat wat in die week in ons levens aangegaan het. En as ons eerlijk is met ons self, dan sal ons kan sê vir ons self, dat nie alles wat ons in hierdie week gedoen het, tot eer en verheerliking van Godse Koninkrijk was nie. Ons het nie altyd met die nodige liefde, met die nodige geduld opgetree nie, en ons kon baie situasies verseker baie anders te hanteer. Maar omdat ons weet dat God de God van genade is, en dat hy vir ons omgee en vir ons lief is, daarom gaan ons na die Heere en ons sê vir hom wat op ons harte is, ons sê vir hom wat in ons levens aangaan, Ons gaan le ons skuld vir hom neer, omdat ons weet dat hy die een is wat ons kan help om dinge anders te doen en beter te doen. Sien ons leven in een wereld waar ons dikwels dink dat ons maar net die saafde moet bly en mense moet ons nou maar aanvaard net soos wat ons is, maar daar is ook, daar, die, daar is ook hier die uh, kennis wat ons het dat met God ons ook meer kan wees as wie ons is, meer as wat ons is. Ons is nie oorgegee aan ons omstandig Heere, en aan wie ons op hierdie oomlik is nie. Ons kan meer word, ons kan beter word, want God kan ons help om dit te doen. Ons gaan vanochtend dan ons skuld voor die Heere belei, dier die oomlik waarin ons elkeen ons skuld voor die Heere belei, en ek sal dan hierdie gebed vir ons ook afsluit. Kom ons blij net so sit, en dan doen elkeen van ons stil ons eie skuld beleidings. Heere Neemel Vader, ons wil vir die dankie sê vir die liefde en vir die genade. Ons wil vir die dankie sê, Heere, dat ons kan weet dat die genade vir ons genoeg is. En omdat ons dit weet, kom ons vandag na u en ons le ons hele leven voor u neer. U is die een wat van die begin af daar was, hier. U het ons gelei dier die donkerste dieptes. U het ons gebring tot geloof. En ons bede is dat u ons sal behou in ons geloof ook. Wil jy gee, Heer, dat ons al meer en meer sal groei in ons liefde vir jy en ons liefde vir ander mense. Wil jy gee, Heer, dat daar die dinge wat scheiding maak tussen ons en tussen jy en tussen ons en ander mense, dat het van ons verweider sal word. Wil jy ons harte rein maak, Heer, so dat ons kan doen wat in ons harte aangaan. Dat ons met rein harte en rein gedagtes Die dinge sal doen wat die koninkryk sal bevorder in hierdie wereld. Hier ons beer is vandag dat jy die woord vir ons sal oopbreek, wil jy dier die woord met elkeen van ons vandag praat, en wil jy gee dat hierdie woord krachtig in ons leven sal werk, el, elke lieve dag. Ons bid hierdie dinge hier, 
omdat ons weet dat u een God van liefde en vrede en genade is. Ons bid daarom dat u ook met die kerk sal wees. Wil u met elke gelovige recht oor die wereld wees, wat ernst is, saam met een geloofsgemeenskap by mekaar is. En wil u gee hier, dat hierdie, hierdie uh, gelovig is, ook vandag met diepgaande verantwoordelijkheid, sal luister na u woord hier, en dat ons sal hoor, wat u wil vir die wereld is. Wil u gee dat ons, ons eie begeertes, ons eie kultuur, ons eie taal, wat ook al vir ons gedikteer word in ons samenleving, vir oomlik op sy sal skuif, so ons kan hoor, wat u vir die wereld wil hee. Want het is net u wil, wat die wereld uiteindelijk een beter plek sal maak. Want hier u het hier die wereld geskep, en u weet precies hoe u dit wou gehad het, en ons wil graag by u leer, hoe u wil hee, dat ons hier die wereld moet verander en vorm in wat u wil hee. Ons bid het in die groot en heilige naam alleen. Amen. Proes en sisters, ons het nou vanochtend ons skuld vir die heren belei, en nou gaan ons ook verder gaan, en ons gaan so bykie verder in Matthies gaan, gaan, gaan lees. En vanochtend sy verhaal gaan jylle dalk een bykie vreemd vind, want het is een verhaal waar waar iets van die, die politieke geweld van die tyd waarin Jesus geleef het, specifiek na vore kom. Een tyd waar mense gegloe het, dat die beste manier om hulle politieke en ander probleme op te los, die probleme van die wereld op te los, was dier geweld. En om macht te behou, kan jy dit slechts doen dier een of ander vorm van geweld. Men, dit is nie vreemd dat ons dit lees in die, in die Bijbel nie, maar um, ons sien dat, ons gaan sien dat Jesus' reaksie daarop heel te mal teenoorgesteld is van wat die wereld verwacht. So, ons het voorheen gelees van die Roeris wat um, die opdracht uitge, uitgevaardig het dat al die seenkies jonger as twee jaar doodgemaak moes word. En dit het iets geïllustreer van die type, type gedagtes van die tyd, dat as iemand jou mag sou bedreig, dat jy dan die recht sou gehad het om daar die mag af te voorseer dier mense te onderdruk en dier mense dood te laat maak. Die feit dat iemand so een uh, so, uh, stelling of so een uh, um, kom ons sê, Erik kon uitvaardig, dat klein kinderkies vermoor moes word, gaan ons verstand vandag te boven, omdat ons in een heel ander politieke uh, milieu leef. En toch, eindelijk nie soveel anders te nie. Ons leef in een wereld waar mense toch bezig is om al hoe meer en meer geweld te rechtvaardig wanneer iemand sy opinie nie ooreenstem met ons eie nie. Het is ok om iemand een kant toe te skuif en hulle af te maak as die sondebok, as iemand wat nie meer uitgehang mag word of wat ook al nie, bloot oor dat hulle van een ander opinie as ons is en hulle anders te dink en doen as ons. Het is baie makkelijk in ons tyd om dit te doen. As iemand sy kultuur nie ooreenstem met ons en nie, as hulle taal nie oor eenstem met ons nie. Partij keer bloot, omdat het nie die selfde familie as ons is nie, dink ons dat het ok is, om dan ander mense wat nie deel van ons familie is nie, ook met minachting en partij keer selfs geweld te behandel. Enig iets wat die familie bedreig, enig iets wat ons individuele bestaan bedreig, is dit dan ok om met geweld tegen iemand op te tree en te vecht tegen hulle. En dit lyk asof die era waarin ons nou is met sociale media en so aan, hierdie type van gedagte is nog self aanwakker. Maar in hierdie antieke tyd, kom Jesus en hy illustreer eindelijk juist vir mense een ander beeld van die werkelijkheid wat God wil hee. Ons gaan vandag lees uit Matthies 14, van vers 1 tot 12. Ons lees vandag as een skrifgedeelte uit Matthies 14 vers 1 tot 12. Koning Herodes 
het in daardie tyd oor die provincie Galilea regeer. Hy het gehoor wat die mense oor Jesus sê, en hy sê toe vir sy ambtenare, hierdie man is Johannes die doper. Johannes het gesterf, maar hy lewe weer. Daarom doen hy wonderwerke. Die rode sê het voor daardie tyd, soldaten gestuur om vir Johannes die doper te vang en te boei en in die tronk toe te sluit. Die rode sê dit gedoen omdat Johannes aangehou het om vir hom te sê, hy mag nie trouw met die Rydias, sy broer Philippus' vrou nie. Die rode sê wou toe vir Johannes laat dood maak, maar hy was bang vir die mense, omdat hulle gedink het Johannes is een profeet. Op die rode sê verjaarsdag het die dochter van die rode sê tussen al die mense gedaans. Dit was vir die rode sê baie mooi, en daarom het hy beloof om vir haar enig iets te gee wat sy vraag. Haar ma het vir haar gesê wat sy moet vraag, en daarom het sy gesê, bring vir my die kop van Johannes die doper hier in een skot op. Die koning het baie hartseer geword, maar hy het het vir haar beloof, en al die mense wat saam geëet het, het het gehoor. Daarom het hy gesê, sy soldate moet doen wat sy gevra het. Hy het soldate gestuur om Janus die doperse kop in die tronk af te kap. Die soldate het sy kop in die skotel gebring en hulle het het vir die meisje gegee en sy het het vir haar ma gegee. Die disciples van Johannes die doper het gekom en hulle het sy lichaam weggeneem en dit begrawe. Toe het hulle gegaan en vir Jesus vertel wat gebeur het. Tot so ver hierdie skriflesing, broers en sisters, mag die woord van die Heere vandag by ons ingang vind mag dit krachtig in ons levens werk en mag die Heere ons daardoor transformeer. Amen. Broers en sisters, oor die afgelopen paar weke het ons bykie gekyk na van Jesus' gelijkenisse in Matthies 13. En hierdie gelijkenisse het gehandel oor die koninkryk van God en hoe dinge in die koninkryk van God werk. En in hierdie gedeeltes kry ons die voorbeeld van Jesus, wat een koninkryk wat gebaseer is op hoe God wil hy dinge moet gebeur. Met ander woorde, hierdie koninkryk op aarde moet met ander woorde na af soos dinge soos wat het is in die jimmel. Dit moet een refleksie wees van hoe dinge in die jimmel is. En daar gaan dit oor vrede en liefde en omgeen. En daar is mense mekaar sy gelijk is. Daar is ons eie wil en ons eie mag en die smeer nie voorop nie, maar is die wil van God eerste. En dit is dan soos een skat wat jy wat jy ergens te ontdek soos wat ons gelees het in die gelijkenis en dan met alle mag wil bewaar en waarvoor jy al jou besitting self sal verkoop, so dat jy die stuk grond waarop jy die skat gekry het, kan besit. Met ander woorde, daar is nie iets meer kostbaarder, as die vrede en die liefde wat Godse Koninkrijk hier op aarde bring nie. En hier vind ons een verhaal, wat heel te mal in teenstelling is, met wat God rarig vir die aarde wil hee. Want wat doen Herodes? Johannes die doper het goed gesê waarvan hy nie gehou het nie en hy is gedierig dier Johannes die doper aangespreek en daarom wou hy vir Johannes dood gemaakt het. Maar wat hom gekeer het was die feit dat die mense rondom hom hom gesien het as een profeet en omdat hy bang was dat as hy hierdie profeet dan nou te dood maak, die mens in opstand sal kom, teenoor op, daarom maak hy nie vir Johannes die dood per dood nie. Maar in die volgende asem dan lees ons van hierdie partijkie, verjaarsig partijkie van die dochter van Herodias, die vrou met wie hy getrouwd was, en Hy lees van hierdie dokter wat, of ons lees hier van hierdie dokter wat dans, en Herodes vind hierdie dans van hierdie jong dame so mooi, dat hy vir haar enige wens beloof het, voor al die mense daar. En hierdie koning 
moet sy belofte gestand doen. En omdat hy bang was vir die reaksie van die nou weer van die mense rondom, as hy nie sy belofte aan haar nagekom het nie, daarom uh, gee hy toe aan die versoek van die Rydiasse dochter om Johannes die doper sy kop in die skotel vir haar te bring. Natuurlijk, aangevoor dier Herodias wat vir haar dochter gesê, wat om van Herodes te vraag. En in hierdie moment, kom my mens achter, dat daar eindelijk een baie dier prijs, wat, prijs was, wat betaal moes word, vir die ware vrijheid, wat ons vandag ervaar, um, omdat Johannes die doper in hierdie manier, eindelijk een martelaar geword het. Hy het die woord van God aan die roodes verkondig en omdat hy dit gedoen het en omdat hy vir hom een bykie van die dooring in die klees was en nie net vir hom nie, maar ook vir Herodias, kies terloops, die rede hoekom, hoekom, hoekom die roodes om bouw laat doodmaak is omdat hy teen die hevelik was van Herodes met Herodias. En Herodias het het natuurlijk geweet en sy wou om net met alle, alle mag uit die weg ruim, so dat hierdie hevelik moendlik kon word. En wat gebeur? Herodes gee toe aan nie die wil van God die, om nie lewe te neem nie, om nie iemand anders te onderdruk, omdat hulle nie sê wat jy graag wil hoor nie, maar die wil van God aan jou communikeer. As gevolg van dit, word hier oor is kwaad, en eindelijk, eind, uiteindelijk word hier, word hier Rudias, die, en haar dochter, maar die, die voertuig, wat gebruik word, om dan hier die, uh, afsterwe van Johannes die doper, te kan uitvoer. Op sy eie, sou hy dalk, uh, nie so toegegeet het aan hierdie versoeking nie, maar die oomlik toe hy hierdie belofte aan hierdie Dia's dochter maak, toe word het vir hom om uitvoering te gee aan wat hy eindelijk in sy hart gehad het. Johannes die doper betaal die prijs. Maar, dezelfde tijd, terwyl daar in die gedagtes van baie in hierdie tyd, hierdie gedagte sou ontstaan, miskien ook die disciples van Johannes die doper, dat hulle oorwin is dier hier die mag van die koning wat Johannes die doper laat ontdoof het, is daar eindelijk een ander, is daar eindelijk iets anders te wat voorkom in hierdie verhaal. Want in die, die begin van hierdie verhaal uh, is het asof uh, Matthies een bykie aan die toekomst uitpraat en dan, en dan die vooraf geschiedenis gee van die woorde van uh, Herodes. Want die koning Herodes het toe gehoor van wat Jesus gedoen het en hy sê toe vir sy ambtenare, maar hierdie man is Johannes die doper. Johannes het gesterf, maar hy lewe weer en daarom doen hy wonderwerk. Met ander woorde, hy het, hy het uit die aard van die saak baie skuldig gevoel oor dit wat hy gedoen het aan Johannes die doper, en wanneer Jesus hier die wonderwerk in die provincie van Galatie, is nie Galatie nie, maar Galilea, dan, uh, dan is het vir hom soos Johannes die doper wat weer levende geword het, en wat nou wonderwerke doen. En hy weet, dat Johannes die doper eindelijk die wil van die Heere uitgevoer het en daar is iets van een skuldgevoel moendlik by hom te bespeer oor wat gebeur het. En wat gebeur hier, broers en sisters? Eindelijk word Johannes die doper as een martelaar uitgelig. En hier word uitgelig dat Johannes die doper um, gedoen het wat die wil van die Heere was. En daarom, broers en sisters, het hy ook een dierprys betaal. Hy het hierdie dierprys betaal, so dat daar uiteindelik toch in hierdie, in hierdie gedagtes van die roodes, wat soveel skuld saam met hom gedraai het, oor wat hy gedoen het, ook hierdie idee vlam vat, dat 
Jesus eindelijk maar die opgestane Johannes is. Hoe kom? Want hy het geweet Johannes het die wil van God gedoen. En in sy gedagtes moest daar iets gebeur het wat om anders te laat dink het oor sy realiteit en sy werkelijk. Broers en sisters, miskien, miskien het het ergens in sy gedagtes wel uh, iets verander in hom, dat hy, dat hy wel miskien anders te opgetreed, maar uit wat ons lees later in die evangelie, het Jesus juist ook voor hom verskyn, um, om en maak hy een bespotting van Jesus, selfs ten spuite van hierdie gedachte dat hy gedink het, uh, Jesus is die opgestaan en Johannes die doofde. Maar as gevolg van hierdie martelaarskap, broers en sisters, beleef ons iets van een vredesreik wat bezig is om in te kom. Want Johannes die doper het nie, ge- het nie sy vijande probeer verslaan dier geweld nie. Nie dier hulle te veroordeel, dier hulle te bestraf, dier hulle een kant te skuif nie. Maar hy het eindelijk gedoen wat die heren van hom vraag. En Jesus doen die selfde. Jesus gaan nog selfs verder as Johannes die doper. En want Jesus weet precies waar die wil van die Heere is, omdat hy self ook God is. En daarom illustreer hy vir ons, precies hoe ons moet reageer in sulke moeilike situasies. En die feit dat Johannes die doper sy leven verloor het, het glad nie beteken dat hierdie beweging sy disciples opgegee het op, dit wat hulle, op die boodskap wat hulle moes oordra het nie. Nee, in teendeel, denk ek, het het hulle nog meer gemotiveer om hierdie boodskap van Godse vredesreik hier op aarde aan te kondig dat die rood is nie die ware koning is nie, maar dat God self die ware koning van die wereld is. En dis wat Jesus ook kom verkondig het. En broers en sisters, ek dink hierdie is een van die belangrijkste boodskappe wat ons vandag in ons eie tyd ook moet hoor. Ons is nie oorgegee aan ons eie wil nie. As, as dit waar was, broers en sisters, dan sou ons ons klein kinderkies wees, wat net kry wat ons ook al wil hee. En enige goeie ouwer weet, dat jy nie net vir jou kinderkies kan gee, wat hulle wil hee. Jy gaan vir hulle moedperke stel. Jy gaan vir hulle moed wees waar die grense is. Want as jy dit nie vir hulle gaan wees nie, dan is die kanse dat hulle baie stout gaan wees, en lelike dinge gaan aanvang, baie, baie, baie goed. Ernste in die kindse leven is het belangrijk dat daar vir hulle grense gestel moet word. En toch, broers en sisters, as volwassen is, dink ons, dat ons vandag sonder grense kan leef. Dat ons maar kan sê wat ons wil, dat ons maar kan doen wat ons wil, dat ons maar kan dink wat ons wil, en ander mense moet maar net inval by wat ons dink en doen en sê. En weet jy wat? Dit is een groot deel van dit woord nog versterk dier hierdie algoritmes en sociale media wat ons laat dink dat ons opinie reg is en dat, daar, dat, dat ons opinie die enigste opinie is wat rechtig saak maak en dies meer. Hoekom? Want daar word die heel tyd inhoud gevoer na ons wat inpas by hoe ons dink en die wereld sien. En ons word nooit uitgedaag met de ander realiteit. Maar weet jy wat? Jesus het juist die mense van sy tyd ook uitgedaag met de ander realiteit. Johannes het vir Herodes uitgedaag met de ander realiteit wat hy nie wou gehoor het. Herodias wou dit ook nie hoor nie. En dit koos op die ouwe van Johannes sy leven. Maar weet jy wat? Hy het die wil van die Heere uitgevoer en vir die koning verkondig wat hy wat God wou gehad het. En daarvoor het hy die prijs betaal. So die prijs vir vrede, broers en sisters, is nie altyd so een makkelijke prijs om te betaal, soos wat ons dink het. Ons dink dat die prijs om te betaal vir vrede is dier mense te kry 
om te dink soos wat ons dink. Nee, broers en sisters, dit gaan daar oor om te getuig teen oor mense wat die wil van die Heere is. En dit kom partijkeer met een baie dier prijs. Dit beteken partijkeer dat ons verstoot gaan word. Dit beteken partijkeer dat ons koppe metaforisch gesproken afgekap sal word. Dit beteken metaforisch gesproken dat ons ons leven selfs daarvoor moes gee. En in baie gevallen, soos wat ons gesien het in die geschiedenis, was dit niet net metaforisch nie, maar het moes mense ook letterlik hulle levens aflee, terwille daarvan dat Godse Koninkrijk hier op aarde gevestigd moet neem. Ons dink by voorbeeld, van Stefanus, een van die eerste martelare, nadat, nadat, Jesus, Christ, nadat Jesus Christus gesterf het. En wat ons sien uit hierdie verhale, broers en sisters, is dat ware vrede partijkeer met de baie dier prijs kom. Maar broers en sisters, ons moet daarom baie seker wees, dat ons nie ons eie wil op mense aftrek, dat ons werkelijk die koninkryk van God aan mense verkondig en leef. Weet jy, dan beteken dit dat ons nie ons opinie op mense gaan aftrek dier geweld. Ja, en is die doper kon seker die mense wat heel duidelijk om geacht het as een profeet, hy kon hulle seker achter hom gekry het en een opstand geleid het met geweld teen oor die roodes wat nie wil gehoor gee aan wat uh, hy sê nie. Meneer Rodes het om immers in die tronk laat stop, oor sy opinies. Wat is hy wat hy gedoen het? Wat hy het geweet? Daar is iemand machtiger as die Rodes. Hy het geweet, dat Godse, Godse koninkryk, hier die koninkryk van die wereld oor skade, en dat God sy wil, sal het geskiet maak nie saak wat die situasie nie. En hy betaal op die ouwe end die prijs vir hierdie kennis, vir hierdie getuienis wat hy teen oor die roodes afle, betaal hy met sy lewe. Maar weet jy wat? Ten spuite van sy afsterwe, het die roodes geweet dat hy verkeerd gedoen het in daar die situasie. En kom ek sê vir die broers en sisters, die wereld gaan waarschijnlijk skop teen, teen dit wat, dit wat uh, die koninkryk van God wil hee, namelijk vrede en liefde, dat ons dit teen oor mekaar moet uitleef. Die wereld gaan waarschijnlijk hard teen dit skop, en ons sien iets daarvan uh, wat blootgele word in die tyd en in die omstandighede waarin ons leven op hierdie stadium. Maar dit beteken nie, ons moet toegee aan die dreiging van geweld, of om self geweld te pleeg, toen er iemand anders te doen. Ons moet nie soos die roodes maak, en ook mense sy koppe gaan afkap, omdat hulle ander opinie as ons het nie. As ons die koninkryk van God wil dien, broers en sisters, dan gaan ons toelaat, dat mense ons opinie hoor, en dat hulle self besluit, of hulle daar volgens gaan reageer of nie. En as hulle reaksie nie is soos wat ons wil hee nie, behoor dit nie vir ons die rechtvaardiging te wees, om dan tot geweld toe te tree, en self dan seker te maak, iemand hoor daar die opinie, omdat ons dit met geweld op hulle aftrek nie. Dis nie wat Jesus wil hee nie. Dis nie wat ons gehoor het uit die gelijkenisse wat Jesus vertel het nie. En kyk wat gebeur, wanneer iemand hulle leven afle, terwille van die koninkrijk van God. Johannes die doper, die roodes, dink jy, hy het opgestaan uit die dood, en dat hy die wonderwerke doen wat Jesus bezig was om te doen. Hoor jy, hy het geweet, dat dit wat Johannes die doper verkondig het, baie groter mag het as die geweld en die slechte goed wat hy uitgelewe het. En daarom het dit toch een verandering ernstig meegebring. Vandag lees ons hierdie verhaal, broers en sisters, 
en wat ons moet neem uit die verhaal van nacht, is dat daar partij keer wel een dierprijs is om te betaal vir die vrijheid wat ons as gelovig is ervaar. En weet jy wat, as ons bereid is om daar die prijs te betaal, dan is die effect daarvan, dat dit in mensense gedagtes gaan vastsit. En dit gaan, stukkie vir stukkie, die saaikies in ons samenleving saai, om verandering te bring. In hierdie tyd waar ons aangemoedig word, om maar ons eie opinie te handhaaf, en anders in te, en geen respect te hee vir anderse opinies nie, en om selfs ons opinies met geweld op iemand anders te af te forceer, of dier een of ander dreigement, of dier mag oor iemand anders te te verkry, staan hierdie verhaal sterk, as het toonbeeld van wat het beteken, om te getuig, en wanneer mense nie ons getuienis hoor nie, of nie aanvaar nie, dat ons nie dan sal oorgaan, en dit, om, om dit op hulle af te druk nie, maar dat ons selfs bereid sal wees om ons leven af te lee daarvoor. Want wat dien ons? Ons dien nie die koninkryk van hierdie wereld nie. Ons dien die koninkryk van die God. En as dit gebeur, broers en sisters, dan plant ons die saaikies en mensese gedagtes, wat hulle kan sien, daar is een ander werkelijkheid, een ander realiteit wat belangriker is, as wat ons persoonlik wil hee. Belangriker is, as wat ons dink vir ons mag gaan bring, en die smeer. En broers en sisters, mag die Heere in ons hart en ons gedagtes werk, op so'n manier, dat ons ook bereid sal wees, om die prijs te betaal, so dat Godse ware vredesreik en liefde, in die wereld sigbaar kan word. Al betekend dit, dat ons partij keer een baie dier prijs daarvoor gaan moet betaal. Amen. Broes en sisters, kom ons blij net so sit en dan met ons saam. Heere en Hemel, Vader, ons dank jy vir die liefde en vir die genade, en dat ons kan weet dat jy koninkryk, elke liefde koninkryk in die wereld verstaan. En wil ek hier, dat ons sal weg vir die koninkryk, maar nie met die wapens wat ons dink ons moet gebruik, nie met geweld nie, maar dat liefde, genade, vriendelijkheid, goedhartigheid, die vruchte van die geest, die wapens in ons handen sal wees, waarmee ons in die wereld verander. Help ons om begrip en verstaan vir mekaar te ontwikkel hier, Help ons om mekaar in liefde aan te neem en mekaar so, so te vorm, Heere, dat ons op die ou eind eerder streef daarna om jy wil hier op aarde te laat geskiet. Wil jy gee dat geen ideologie, geen, geen machte, geen krachte in die wereld vir ons so belangrijk sal wees, dat ons wat jy wil hee vir die wereld op sy sal skuif nie. En Heere, ons weet, dit is vrede, liefde, dat ons mekaar met liefde en omgee sal behandel. Ons jy sal lief hee, boe enig iets anders. Ons bid hier vir elkeen in ons gemeente, ons bid vir elkeen wat ingeskakel het op hierdie diens, ons bid dat jy hulle sal sien, en wil jy gee dat hulle jy goedhartigheid en jy liefde elke dag in hulle leven sal ervaar op een baie unieke manier. Ons bid hier dat jy ons sterk sal maak, ons bid hier dat jy ons sal leie in die tyd waar daar baie beproevings is. En hier wil jy gee dat ons mekaar al meer en meer in liefde sal toevou. Ons bid hier vir elkeen wat syk is, ons bid vir elkeen wie sy krachte min is, vir elkeen wat al in hierdie tyd sikkel en nie weet waar hulle brood van moore vandag vandaan van kom. Daarom wil ons bid hier, gee ons vandag ons dagelijks brood. Ons bid hier dat jy ons sal bewaar van die bose, help ons om te leer om mekaar te vergewe, soos wat jy ons ook vergewe, Heere, en wil jy gee dat ons jy koning krijg, bovenal sal dien. 
ons bid het in die groot en heilige naam alleen. Amen. Roes en sisters, ons kan nie anders te as om vandag ook ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe uh, te beleid nie. En broers en sisters, ons gaan dit doen dier weer in die 12 artikels vandag saam te sê. Kom ons, kom ons luister hierna. Ek geloof in God die Vader, die Almachtig is, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus' enige woorde sê in ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor het in die Maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloof in die Heilige Gees. Ek geloof in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen. Broers en sisters, as jy nou gaan uitskakel, wil ek vir jou baie goeie en geseende week toewens, mag die Heere werkelijk met elkeen van julle wees en mag hy julle bewaar in hierdie week wat voorlee. Ek mag hierdie week vir julle besonders geseend wees, broers en sisters. Jy is welkom om ook na die tyd vir die afkondigings te bly, uh, daar sal wel een paar afkondigings ook na die tyd wees. Broers en sisters, gaan in vrede en liefde in die wereld en in wie dat ware vryheid, partij keer een baie dier prijs dra. Mag die genade van die Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle weet. Amen. Broers en sisters, dan nou net een paar afkondigings uh, Ons denk in hierdie tyd in ons gebeure aan uh, Taniletti de Koek wat tans behandeling vir kanker ontvang. Ons weet het is een baie uitdagende tyd en uh, ons betrechtige die Heere haar sal bystaan in hierdie tyd en mag die Heere haar ook uh, die nodige kracht en sterte gee om in hierdie tyd met een baie moeilike situasie uh, te kan, uh, dit te kan hanteer en so aan. Broers en sisters, dan Die gemeentevergadering het op die 16e oktober een besluit geneem om die kerkgebouw in die markt te plaas en ek wil ons is net bezig om nou uitvoering te gee aan daar die besluit. Die kerkgebouw is in die week uh, by Century 21 geleid vir verkoop. Ons wacht daar haar aanbiedinge op die tafel kom. Ons sal julle hoogte hou van die verwikkelinge en indien jy enige navraag het, moet asjeblief nie huiver om uh, my te kontak nie. Jy is welkom om met enige vraag, ons wil jy graag deel maak van die proces en onthou uh, die besluit is geneem dier die gemeentevergadering, omdat ons graag wil probeer om met die middele wat ons tot ons beskikking het effectief uh, te bedien. En uh, op die oomlik, gaan dit waarschijnlijk beter vir ons wees om in een kleine ruimte te wees wat meer by ons gemeente sy grote pas, so dat ons weer bykie van die grond af kan begin opbou en, uh, en kan dink oor hoe ons die bediening vir die toekomst wil aanpak. Broes en sisters, as jy enige meer navraag het, asjeblief moet nie huiver om ons die grond af nie, ons wil nie in die duister hou nie en ons wil nie uit om graag deel te neem aan die hele proces. Broes en sisters, ons sal weer volgende week uh, op 9 uur eredienst hier op YouTube wees, maar dan is jy ook natuurlijk welkom om die eredienste in die kerkgebouw te gaan bijwoon, broers en sisters. Dit is om 9 uur elke zondag en uh, jy is vir enige tyd welkom daar, dit is by 36 Parkstraat. Dan, broers en sisters, op die 20 november sal daar ook een eredienst by Sinsa Oos wees, Jy is welkom om die dienste daar te gaan bijwoon. Dit sal om 11 uur die ochend plaas vind. Broers en sisters, dan wens ek vir jy baie voorspoedige week. Mag die Heere jy sien en mag hy met elkeen van julle wees. Tot volgende keer.